他眼里，只有两种人：一种有用，一种没用。而我，恰恰是那种还有价值的人。不是这样的。对，你说的没错。我就是看你还有点用，我才救你的。将军，你让我帮秦军写信，让我认为他们还是人，我才会拼死拼活的救人。可我现在才知道，秦军怎么会是人呢？你们是一群虎狼，根本毫无人性。尤其是你，天下间最该死的人。就是你，你不就是为了那个什么赵毅吗？知道我为什么看不起女人吗？因为你们就是如此的感情用事，不计后果。为了所谓的爱情，可以只身犯险，要死要活，让人恶心。这是战场是征服，跟敌人谈感情真的是愚不可及。将军，您一时救了那么多人，您不能。爱情是什么？不过是闲着无聊打发时间的玩意儿。我给你一天时间，让你疯，让你闹。一天之后，你必须准时出现在这里，履行你医师的职责。再跟我谈什么虚无缥缈的狗屁爱情，我拿你祭旗。嗯、将军，将军。将军，不要紧张，替我换药。这这怎么换啊？哎、我来。医生。清醒了，纷纷扰扰不提。我是医师，你是我的病人。好了，伤口每天换药，不可沾水，更不可拉弓提剑。您医,医师真了不起。哎，将军。世上像他这种面冷心善的好人真的不多了呀！哎，你是不是应该对人家好一点？我对他还不够好啊！若是换做你这般矫情，早就死了八百回。<笑>你没事吧？你小心伤。将军，赵国撤军了，真的。传我命令，全军整发，三日之内大破联军。诺。大事不好了！何事如此慌张？朱母，他跑了。趁着做饭的功夫，和巧儿换了衣裳，悄悄出了府。立刻调集人手，将人平安带回。这可上哪儿找去啊？白仲今日回城，他定是寻他去了。快去！诺。快来看呐！白将军胜利归来了！白将军胜利归来了。李平，找到了吗？暂无消息。哎，大家又回城了，快看啊！大家又回城了。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥。
灵儿，灵儿，灵儿，尹向春，尹向春，尹向春，来救人！指使你的，我冤枉了！我只是喝醉酒了，我真的没有故意伤人的。没有，给我打！别打了！这么说，是意外？将军，真是意外，撞上了人，我愿意赔偿。醉酒纵马，闹事伤人，该怎么罚就怎么罚，我求求你，不要再打我了，我受不了了。认罚。说，我的手好痛，我的手，不要，我说，我说，我全都交代。哎，你醒了，头还痛不痛？别动，让我看看好不好？灵儿。怎么了你？别放他！灵儿，告诉大哥，谁把你害成这样了？灵儿，你说话呀！灵儿，你别心急，他头部受伤，一时精神恍惚，认不得人。等再过阵子，等他神志清醒了，你再来问话。灵儿，你看清楚，我是你大哥，你当真不认识我？我是你大哥呀、啊，灵儿。白忠，医师说了，灵儿病了，别再强迫她。嗯你放手，白昼，你这是干什么？吕不韦，那人已经招供，使你暗中主使，想谋杀灵儿。我为什么要杀灵儿？因为你怕灵儿告诉我父亲死亡的真相，怕我追究杀父之仇。哼！人说白将军英明果断，我看也不过如此。我要想要杀他，还用等你回到咸阳吗？在你眼里，吕不韦就蠢到这种地步？那你认不认是你残杀我父？白忠，杀你父亲的是谁？白灵儿不知道，你也懵懂无知吗？不敢怪老秦吗？现在来怪我？好，如果你真认为是我杀了武安君，那你现在就杀了我，替你父亲报仇吧。你以为我不敢？怕你没这本事。马上滚！殷师，一切拜托你了。好了，灵儿，灵儿，你放心，有朝一日，我一定会替你讨回公道的。你笑什么？掐得好，往死里掐，掐得两败俱伤，才趁了我的心呢。白灵儿跑了出来，就让他去向白仲告密好了，何必多此一举呢？太后，医师死了，那证人便没了。白仲可不是单纯的白灵儿，就算他真的信了，也会为了利益牙忍。人人都有软肋，这白灵儿就是白仲最大的弱点，眼睁睁的看着自己的亲生妹妹受苦，可比杀了她还难受。这么说来，我们现在可以去请白仲了？不，再等等，等。哎，你轻点儿，<笑>等他自己送上门来啊。灵儿，你若不肯服药
，你最爱的奸计，今天我全都吃光了啊！别晃，千万不能晃，你的伤还没好呢。<笑>这样吧，你先服药，我去命人拿蜜饯，好不好？灵儿，拜托你照顾了。白昼，不要冲动，你回来。太后，公子父，白将军求见。来的这么快，那我先回避。不必了。白将军如入无人之境，是丝毫没有把我这个太后放在眼中啊。二位费尽心思的请我来，又何必扭捏作态？开诚布公的谈一谈吧，打算如何合作？白将军意欲何为啊？杀吕不韦。诛杀当朝秦相，说的倒是容易。白将军，你可别忘了，秦王是那吕不韦最大的同谋。天下无不散之宴席，利益相合便是同谋，利益相悖，举刀搏杀。秦王为了王权，为了秦国，连亲兄弟都不顾惜，何况是区区的吕不韦呀、啊？吕不韦要杀，但不是现在，更不是为了将军的私仇。那待何时？将军，咱们徐徐图之。是不想让晨光惊扰王上好眠啊！我看你是不想让寡人惊扰你儿子的好眠。王上，这儿子才多大呀？每日未及鸡鸣，便要逼他起来读书。下午还要练武，晚上还要陪你处理政务。这个月他已经病了两回，每次服剂药才刚见好转，便又得继续。你这是培养儿子？还是要他的命啊！寡人自小便是如此读书，正儿也不该例外。照你那样宽容和气，迟早养出一条家犬。大秦的王上怎能如此骄纵放任？奇怪，鸡鸣早过了，怎么连鸡都不叫了？啊！又是你干的好事！寡人回来再寻你算账。王上，王上。王后，王上这次是下定了决心。您为太子冲撞了数回，可是每一回过后，王上对太子就更加严厉三分。奴劝您还是不要开口的好。他怎能如此狠心？那名叫嫪毐的少年该如何处置？让他留在宫里吧。派人教他武艺诗书，不要荒废了。诺。父王，我中了。继续吧。父
父啊，你怎么了？还不是被你母亲气的，他为了帮你，简直就是花样百出。前日窗蒙黑纱，昨日装病逼你失疾，今日寡人遍寻不着衣裳，却被他藏到房梁之上。种种幼稚行径，简直让人哭笑不得。最近父王总是心事重重，母亲啊，是在逗您开心呢。继续吧。嗯。赶走了四号风声。你自知道下场。谢谢你，印象里，你从未如此和颜悦色的说话。你放心，早晚有一天，他会真正记起来的。若是那些过去，真的让他那么痛苦，我宁可他一生也不要想起来。先拿下韩国陈高。再是赵国于此，最后是魏国高都华的弟弟将来要做什么？全凭他自己的意愿。不如随我入伍，三年后便可升百夫长了。我有点担心这个孩子，他性格孤傲，为人倔强，轻易不肯与别人亲近。若是把他放出去，不知惹出多少事端。他到底是韩琼华的兄弟，还是你的兄弟啊？当年立后要杀我
，琼华为我留下了一线生机，我当然要投桃报李。倒是你，这几年来不是留在白府，便是随白众出征。如今咸阳城传言说你们好事将近，可你在我面前，却从未提过这个男人。我不提，自然是没有提的必要。是举世无双了。如此雕虫小技便被吹捧至此，莫非太子殿下身边都是一群酒囊饭袋不成？剁了他的手。太子，这位是左将军白仲。太子殿下可敢与我一战啊？我们不如换一个有趣的玩法，互射对方三箭，分出胜负。万万不可！若是伤了太子，可怎么办？射中发冠即为获胜。敢和我一战吗？哼！这，太子殿下，太子殿下，有没有受伤？末将鲁莽，请太子恕罪。白将军。你是不是吃了雄心豹的？如此危险的境地，若是伤了太子，你项上人团要不要了？赛场之上一时失手，末将甘愿受罚。区区剑士。就让你如此畏惧，要你何用？太子殿下，太子殿下。将军，您刚才只射了一箭，为何不趁机教训一下这个桀骜的小子？我长他一倍有余，拿一个小孩子看他，小人心情。那您刚才？试试他。此子年纪虽小，胆识过人，假以时日，恐成猛虎。什么人、啊啊？我发生何事？啊，不不不，王后饶命！奴只是来禀报，太子受伤了。正儿受伤。小春，去取药箱，随我去许太公。嗯。王后驾到！不是去教场练剑吗？怎么会受伤？王后是白仲将军邀请太子殿下比试，殿下才会受伤的。伤在何处？伤势如何？啊？啊这没有外伤，脉象也很平稳。许是过度劳累才会突然晕厥。要我说，皇上太过于苛刻，逼着太子学剑理政。他今年还小呢。母亲，我想吃饴糖。母亲亲自给你做饴糖。还有蜂蜜糕。好，还有蜂蜜糕。加红枣和李子果，还有浙江制打的糕。
这胡闹！母亲，孩儿真是从马上摔下来了，不信，你问他。是是是，太子从马上重重摔下，伤得不轻呢。刚刚你春姨才说了，你身上没有外伤。母亲，你答应过孩儿要亲自为我做遗糖，还有蜂蜜膏，我等着。良人，医师怎么还不来？奴婢赶去医师馆，因境内发生食疫，大半医师都被遣去帮忙，两位值守的医师又都不在馆内。什么？太子坠马受伤，医师们都去了曲台宫。那你没有告诉他贾儿病了吗？奴婢说了，只是他们，他们说什么？待为太子问诊后，再赶来替程角公子诊治。娘，娘，我难受。娇儿，母亲在，母亲在。皇上，王后不止一次问过，奴都想法子遮掩过去了。只是王后何等心细，再这样下去，怎生瞒得住啊？啊，大秦医术最高者，莫过于阴神医。王上不妨请他来诊治。他若能治，早便治了。下次王后若再问起，便说，寡人只是疲劳过度，医师们都诊治过了。接受不碍事是你啊！婢妾听闻王后最善这首曲子，婢妾执法不济，不知是否相差很多。夜深了，回去吧。王上，王上，见您，所以才特意等在雍门殿外。您就不能听我说两句话吗？你到底想说什么？斯罗顿天发誓，我真的不是华阳太后的见证。我从来没有对他传递过任何对王上不利的消息，所以请王上不要厌恶我，不要防着我。你是说，你跟米氏毫无瓜葛？斯洛根本就不是米氏的女孩，斯洛只是咸阳城北街外石桥下卖唱的孤女。九岁那年。我父母双亡，从此流落街头。我常常一整夜不敢合眼，生怕自己会被活活冻死。后来杨全军偶然发现了我，看中了我的歌声，便把我带回他的府上，请人教我诗文礼仪。后来，又将我献给了您。皇上，斯罗知道自己出身卑微，和王后不能相提并论。可是斯罗只求你，能对我有一点点的怜悯。斯罗求求你，只要您能抽出一点的时间去看看我和程角，我就心满意足了。那时，哪怕你让我背弃华阳太后。我甚至可以为您付出我的生命。杨全军要下注，又怎会只选一个人？当初杨全军府上，到底有多少美人？这
，三五十人尚不在话下。一共四十五名女子，能从四十五人当中脱颖而出，又怎会是善语之辈？四罗，你的柔弱跟头脑，都远远胜过他人，这也是为什么。杨全军选中你的缘故，而你呢？你又为何要入宫呢？王上，四罗承认，我当初入宫是为了改变命运。可是现在，我都是为了王上您啊！为了王上您。我甘愿忍受孤独和寂寞，纵使所有人都离您而去，我也不会离开您啊！听到这样的话，我本该非常感动，不知为什么，却一直想笑呢。王上，思罗说的都是真话，我可以用性命发誓。刚开始入宫的时候，的确是为了富贵和地位。如今拥有了这些，又想得到寡人的宠爱，将来还想要什么？王后之位斯罗，人的欲望是永无止境的。如果学不会克制，连你现在拥有的都会失去。王后不喜欢你，你就别去惹她心烦。离她远远的，千万别去招惹她。王上，王后真的那样好吗？不，相信寡人。寡人是为了你好。送良人回宫。诺。良人，回去吧。滚！我让你滚！什么哭？没用的东西！退下。为了练习这首曲子，弹的双手鲜血淋漓。可是我得到了什么？除了轻视和羞辱，我什么都没得到。我哭，是因为我觉得老天对我不公平。放高明、啊啊，你疯了！清醒了吗？手指流血算什么？你看看我脸上的印记，上天对你已经足够仁慈了。你怎么不看看，他是如何待我的？懂得用哀兵之计，说明你还不算太蠢。只是你连我都骗不过。如何骗得过秦王？一个爱慕虚荣的女人，口口声声说的真心，能不惹人笑话吗？我知道，你们都瞧不起我，我的身份卑微，我爱慕虚荣，王上厌恶我，我是华阳太后当我是弃子。我也能忍，可是我唯一忍不了的就是，程巧竟然和我是同样的下场。你知道吗？程巧发烧，烧得浑身发烫。可是咸阳宫里，没有人过问他，所有人都在对太子嘘寒问暖的。为什么？
为什么？难道我的儿子就不是人吗？他也是大清堂堂正正的血脉，为什么要过着低三下四、卑躬屈膝的日子？是啊，就算我是脚下的蝼蚁，我也有挣扎求存的权利吧？我当初为了周雪。我比常人多付出多少倍的努力啊！后来进了宫，我也拼了命的努力想讨王上的欢心。我为了什么？我就是为了可以活下去啊！至少让我和程角可以活得像个人。可是秦王、王后，还有你。根本就不懂我付出了什么才能站在这儿说话。告诉你，这个世上没有人可以瞧不起我，特别是你们这种高高在上的人。你若当真心疼程角，就该为他争一个前程。也看到了，我已经尽了自己最大的努力。他那样居高临下的看着我，他从一开始，他就把我当成华阳太后的见者，对我充满了警惕和蔑视。全天下的男人都一样，他喜欢你，便爱你，真你。他若不喜欢你，连看你一眼都多余。连同你的儿子也一样，从未被他看中过。所以啊，求人不如求己。你什么意思？何必去求别人呢？只要我们京城合作，我向你保证，城墙一定能当上秦王。兵入于敌之境，不虐五谷，不掘坟墓，不伐树木，不烧积聚，不焚室屋，不取六畜。吕相所言的义兵之策，根本就是一厢情愿。那是战争。必须要有流血与牺牲。若是遇上冥顽不灵、反抗到底的士兵呢？犹有忧恨、冒积、随过、不听者，自然可以动武。想我大秦东叔为何要大开杀戒，并非我秦人天生好杀，而是为了彻底摧毁六国的战力，瓦解他们的斗志。吕相推行义兵之说。无疑替六国保存实力，待他们重整旗鼓，便可卷土重来。哼！武安君途径赵兵四十五万，邯郸一战，赵人投降了吗？不，他们宁愿血战到底，誓死不降。至今那邯郸城内，谈到武安君，个个是咬牙切齿，恨意滔天，毫无休止的杀戮。从前或许可以消灭六国战力，而如今只能是激起六国仇恨。再这样下去，六国就算占尽最后一兵一卒，也不会向我大秦低头。纵大秦功德城池，亦是空城；纵攻占土地，亦不得民心。吕相，自商君变法以来，我大秦将士。皆是取敌守吉来获得晋升，如今你说不杀便不杀，怎么挡得住我大秦将士迫切的进取之心呢？纳粟千担，亦可败绝一级。白将军的错误在于，你始终将六国视同敌手，将天下人视同敌人。你有没有想过，今日杀一万屠一城，将来要花数倍的心力去化解仇恨？安抚民心。说句不中听的话
，六国视我大秦为虎狼之国，恨不得除之而后快。吕相所说的一兵之策，根本就是一派胡言。皇上，这碗是王后备下的雪梨川贝汤，王后交代，请您用完。寡人心意已定，就以吕相所言，推行一兵之策，禁止屠城